is a challenge and chance of failure aram se bete in big props there is a challenge and chance of failure to so, bete maine aapko ye b to bata diya ab main batane ja raha hu is p ke bare mein इस पी में लिखा हुआ है प्रोहिबिटिंग सर्विसेस बेटे लॉ मेकर्स ये कह रहे हैं कि आप अगर ऑडिटर हो उस कंपनी के तो आप उस कंपनी को कुछ सर्विसेज बिल्कुल भी नहीं दे सकते और अगर आप उस कंपनी को वो सर्विसेज दे रहे हो जो कंपनी एक्ट 2013 अभी बताएगा तो आप उस कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते आराम से बेटे कोई जल्दी है ही नहीं मुझे तो इन नौ बातों को समझाना है मुझे जल्दी नहीं है तो आपको किस बात की जल्दी है इससे ज्यादा कुछ करेंगे नहीं लेक्चर खत्म हो जाएगा मैंने कहा अगर आप उन प्रोहिबिटेड सर्विसेज में से कोई भी सर्विस दे रहे हो तो आप डिस्कालीफाई हो जाओगे अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि वो कौन सी प्रोहिबिटेड सर्विसेज हैं जो एक ऑडिटर अपने क्लाइंट को नहीं दे सकता बिल्कुल बताऊंगा बेटे आप बताइए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बेटे ऐसा होता है हम मानते हैं कि वो अकाउंट्स में और बेटे ऑडिट में एक्सपर्ट है उससे बड़ा कोई व्यक्ति है ही नहीं इसको अलग अलग तरह के काम आते हैं बेटे सीए ऑडिटर को सीए को बेटे कई बार क्या होता है कि वो क्लाइंट क्लाइंट को लोन की जरूरत है लोन लेना है उसको बिजनेस के लिए तो बेटे देखा ये गया कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट उस क्लाइंट के लोन में मदद कर रहा है लोन एक्वायर बोरो करने में मदद कर रहा है उसकी रिपोर्ट्स बनाकर दे रहा है कई बार इस कंपनी का कोई केस हाई कोर्ट में फंस गया तो देखा गया ये चार्टर्ड अकाउंटेंट उस केस के लिए लड़ रहा है बेटे ऐसा बहुत जगह देखा गया कि एक सीए एक सीए बेटे क्लाइंट को अलग अलग तरह की सर्विसेज दे रहा है जैसे उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरी नहीं है तो देखा गया ये सीए उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी पूरी कर रहा है आप मुझे बता दीजिए कि अगर आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट माना कि आप में बहुत नॉलेज है माना माना कि आप समझदार हैं आप होनहार हैं आप बुद्धिमान हैं बट इसका मतलब ये तो नहीं कि आप 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 इसको अलग अलग तरह की और भी सर्विसेज दे दोगे वो सर्विसेज कहा है उसको हम देखेंगे अभी मैंने बताई हुई है इसका मतलब अगर आप उसको अलग अलग तरह की सर्विसेज दे रहे हो जो प्रोहिबिटेड हैं, आप अपनी रिपोर्ट में कॉम्प्रोमाइज जरूर करोगे बिल्कुल करोगे आप बताओ ना बेटे अगर लोन लेना है तो इस कंपनी की कुछ नेटवर्थ होनी चाहिए और आपने उस समय गलत रिपोर्ट बनाई या नेटवर्थ उतनी दिखा दी जबकि थी नहीं इतनी और अब आप ऑडिटर रिपोर्ट बना रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी ऑडिटर रिपोर्ट की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज आ जाएगा कॉम्प्रोमाइज आएगा और वो ट्रू एंड फेयर यू नहीं हो सकती क्योंकि आपकी इंडिपेंडेंस में दाग लग गया है आप बताओ आप खुद ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो और आप उसी को ऑडिट कर रहे हो और आप कैसे सही रिपोर्ट दे सकते हो आप अपने आप को कैसे गलत सिद्ध करोगे 
बेटे आपकी रिपोर्ट में कहीं ना कहीं वो सच्चाई नहीं रहेगी वो सच्चाई नहीं रहेगी इसलिए लॉ मेकर्स ये कहते हैं कि अगर आप वो प्रोहिबिटेड सर्विसेज कर रहे हो अभी बताऊंगा अभी बताऊंगा कौन सी तो आप उस कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते अब बेटे मैं आपको क्या बताऊं पहले जमाने में या इस कंपनी ने 2013 से पहले ये सीए अपनी कंपनी को जिसका ये ऑडिटर होता था उसको बड़ी सारी और भी सर्विसेज देता था जैसे मान लो दूसरी सर्विसेज के लिए ये पांच करोड़ रुपए ले रहा है और ऑडिट के लिए पांच लाख रुपए ले रहा है मान लेते हैं जनरली ऐसा ही करते थे ऑडिट के लिए कम लेते थे बाकी सर्विसेज दुनिया जहान की दे रहे हैं बेटे सीए तो होता ही जुगाड़ू है सीएस होता ही जुगाड़ू है सीएम में होता ही जुगाड़ू है सारी सर्विसेज दे रहा है और बेटे ये मना किसी काम के लिए करते नहीं थे तो बेटे आप बताओ आप बताओ पचपन पांच करोड़ पांच लाख का बिल बंद तो गया लेकिन क्या लगता है बेटे ये जो पांच लाख कम ऑडिट फीस ले रहा है क्या कहीं ना कहीं इस पचास लाख का इस इस पांच लाख की कम फीस होने में हाथ है या नहीं है है इसलिए लॉ मेकर्स ने कहा कि अगर आप वो प्रोहिबिटेड सर्विसेज दोगे तो आप डिसक्वालिफाइड हो या तो सर्विसेज दे दो या ऑडिट कर लो आप मैं ये भी कर लू ये भी कर लू नहीं नहीं चलेगा नहीं चलेगा अब तो तुम्हारी रास नहीं चलेगा अब तो बेटे कंपनी एक्ट 2013 का बोल बाला है बस वही चलेगी वही चलेगी वही चलेगी अब आपके मन में आ रहा होगा कि वो प्रोहिबिटेड सर्विसेज कौन सी हैं बेटे बिल्कुल बताऊंगा क्या पता उस शॉर्ट नोट में अलग से आ जाए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोहिबिटेड सर्विसेज खाली आपसे प्रोहिबिटेड सर्विसेज ही पूछ ले तो बेटे मैंने अपनी बुक में इसको लिखा है एक बार मैं पेज नंबर देख लू फिर आऊंगा डिस्कालिफिकेशन बेटे मैं देख लू एक बार बुक में बेटा पे नंबर 46 में आ गए अभी कर लेते हैं बेटे इस क्वेश्चन को भी पेज 4646 4646 बेटे बड़े कंपनी ऑडिट का नोट्स बनाते थे हमें बड़ी मेहनत लगी है आप देख ही रहे किस तरह के चित्र आ रहे हैं लो बेटे 4646 में यहां पर आ गया जी ये क्या हो गया बेटा आगे बेटा फोर्टी सिक्स तो ये रहा ये फोर्टी फाइव से स्टार्ट हो रहा मतलब डिफाइन सर्टन सर्विसेस विच नॉट आर नॉट टू बी रेंडर्ड बाय ऑडिटर और Define prohibited services as per Companies Act 2013. ऐसे भी पूछ सकते हैं तो बेटे मैं सेक्शन 144 की बात कर रहा हूं समय कि ऐसे कौन सी सर्विसेज हैं जो एक सी ए चाहकर भी नहीं दे सकता क्योंकि अगर वो दे देगा तो फिर वो ऑडिटर नहीं बन सकता तो बेटे देखिए जरा ध्यान से देखिए बेटे या तो उस कंपनी को या उसकी होल्डिंग या उसकी सब्सिडरी को लिखा हुआ है नॉट टू बी रेंडर्ड बाय ऑडिटर टू सच कंपनी और इट्स बड़े पापा छोटे पापा एक होते हैं पापा कंपनी बड़े पापा होल्डिंग छोटे पापा सब्सिडरी ना तो उसको दे सकता है ना होल्डिंग और सब्सिडरी को दे सकता है आराम से बेटे 
बड़े आराम से मैनेजमेंट सर्विसेज में सबसे पहले यहां पे आ रहा हूं कि एक ऑडिटर एक सीए अगर उस कंपनी को मैनेजमेंट की सर्विसेज दे रहा है मैनेजमेंट को समझा रहा है मैनेजमेंट की कुछ सर्विसेज दे रहा है तो बेटे वो ऑडिटर नहीं बन सकता या तो वो सर्विसेज दे दे मैनेजमेंट को या ऑडिट का काम कर ले दूसरा ए पहला मैं आ गया अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग मैं पहले लास्ट में था फिर फर्स्ट में आ गया वो अगर उस कंपनी की अकाउंट्स या बुक कीपिंग कर रहा है तो ऑडिटर नहीं हो सकता क्योंकि वो प्रोहिबिटेड सर्विसेस में आता है फिर बेटे मैं आ गया मैं बेटे इसको इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस मान रहा हूं इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को मैं मान रहा हूं बेटे फाइनेंशियल सर्विसेज फाइनेंस रिलेटेड सर्विसेज फाइनेंस रिलेटेड सर्विसेज अगर दे रहा है तो फिर भी वो ऑडिटर नहीं बन सकता उसके बाद बेटे अगर वो खुद ही इंटरनल ऑडिटर भी है तो बेटे ऑडिटर नहीं बन सकता और वो एक्चुअरियल साइंसेस की सर्विसेज दे रहा है कि कितनी प्रोविजन होनी चाहिए ग्रेचुटी क्या होनी चाहिए तब भी वो ऑडिटर नहीं बन सकता तो बेटे प्रोहिबिटेड सर्विसेज को याद करने के लिए मैं भूपेश आनंद फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं और बेटे आपको एक वर्ड याद रखना है माफिया बेटे बड़ी मेहनत की आपको बताने के लिए माफिया बेटे एम का मतलब है मैनेजमेंट सर्विसेज एक बच्चा कहता है वो कहता है इन बिग प्रॉब्स वगैरह बेटे वो डिस्कालिफिकेशन को याद करने के लिए था उसमें दूसरी डिस्कालिफिकेशन थी प्रोहिबिटेड सर्विसेज प्रोहिबिटेड सर्विसेज को याद करने के लिए माफिया माफिया एम का मतलब क्या है मैनेजमेंट सर्विस ए का मतलब क्या अकाउंट और बुक कीपिंग सर्विसेज एफ का मतलब क्या मैंने बेटा वो इन्वेस्टमेंट वाले को फाइनेंशियल मान लिया फाइनेंस रिलेटेड सर्विसेज लोन लेना लोन देना फाइनेंस रिलेटेड सर्विसेज अब बेटे ईमानदारी से बता रहा हूं मैंने पहले से याद नहीं किया था माफिया की मदद से मुझे सब अपने आप को रिलेट हो रहा है आई इंटरनल ऑडिट अब मैं बुक से भी नहीं देख रहा हूं लिखता जा रहा हूं इंटरनल ऑडिट और बेटे लास्ट ए एक्चुअरियल साइंस एक्चुअरियल साइंस बेटे इससे रिलेटेड अगर वो सर्विसेज दे रहा है तो बेटे वो प्रोहिबिटेड सर्विसेज में आता है इसलिए वो ऑडिटर नहीं बन सकता क्योंकि उसकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो रही है हम मानते कंपनी एक्ट 2013 के लॉ मेकर्स सेक्शन एक में मानते हैं कि वो ऑडिट रिपोर्ट बढ़िया नहीं दे पाएगा तो बेटा ध्यान रखना है मैं फिर रिपीट करूंगा इन बिग प्रॉप्स देर इज ए चैलेंज एंड चांस ऑफ फेलियर तो मैं आ गया जी इन बिग प्रॉप्स देर is a challenge and chance of failure to bete maine b bata diya p bata diya ab main aa raha hu r ki taraf r ka matlab hota hai r ka matlab hota hai relatives dekhiye maine likha bhi aapko bataya आराम से बेटे बस ये नौ बातें करनी है फिर बुक से देखेंगे क्लोज हो जाएगा और पांच छह मिनट की बात रहेगी रिलेटिव रिलेटिव रिश्तेदार बेटे रिश्तेदार बेटे रिश्ते हम आपके हैं कौन अरे याद कर दी हम आपके हैं कौन मूवी आई है बेटे हम आपके दिल में रहते हैं बेटे रिश्ते रिश्ते दो तरह के हो सकते हैं बेटे एक वो रिश्ते जो भगवान ने बनाए 
भगवान ने ऊपर से बना कर भेजे हैं जो हमने अपने आप बनाए इसका मतलब अगर आप ऑडिटर हैं या वो ग्रुप ऑफ सी एस फॉर्म्स एल एल पी ऑडिटर है किसकी जिसकी भी ऑडिटर है उस वो आप उसके रिलेटिव नहीं हो सकते या वो आपका रिलेटिव है या आप उसके हैं कुछ मामला गड़बड़ है इसका मतलब आप एज एन इंडिविजुअल सीए हैं और आप अगर उसके रिलेटिव भी हैं उस कंपनी के किसी के भी देखते हो कहां पे है रिलेटिव तो यू कैन नॉट बिकम ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी अब बेटे रिलेटिव क्या होता है बेटे आप या ग्रुप ऑफ फॉर्म्स का अगर रिलेशन है फॉर स्टेप फॉर बेटे कंपनीज एक्ट 2013 में डेफिनेशन दी हुई है मैं वहां से पढ़ रहा हूं डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव मदर और स्टेप मदर ब्रदर और स्टेप ब्रदर सिस्टर और स्टेप सिस्टर डॉटर सन नहीं है और सन इन लॉ बेटे आप अगर उस कंपनी के का ऑडिट कर रहे हैं जिसमें आपका संबंध है या तो आपके पिताजी हैं या आपके माताजी हैं भैया हैं दीदी हैं बेटी है या जवाई है तो बेटे आप ऑडिटर के लिए डिसक्वालिफाई हो रहे हैं क्योंकि लॉ मेकर्स मानते हैं कि आपकी इंडिपेंडेंस में कहीं ना कहीं दाग लग गया आपकी रिपोर्ट अनबायस्ड हो ही नहीं सकती क्योंकि आपका वहां रिलेशन है तो बेटे मैं एक बात और कह रहा हूं यहां पे सन भी है मैंने शायद नहीं लिखा गलती से कोई बात नहीं अभी देखेंगे बुक में कोई घबराना नहीं है तो बेटे इन बिग प्रॉप में आ गया जी ओ में ऑफिसर इंप्लॉय और की पर्सनल ऑफिसर इंप्लॉय और की पर्सनल इसका मतलब अगर अगर जिस कंपनी का आप ऑडिट करने जा रहे हैं आप उस कंपनी के क्या नहीं हो सकते ऑफिसर नहीं हो सकते अगर आप ऑफिसर भी हो तो आप ऑडिट कैसे कर सकते हो इंडिपेंडेंस कहां से आ जाएगी थप्पड़ मारू वो कान पे कमर सीधी करके बैठो और अगर आप उसके इंप्लॉय हैं क्या बातें कर दी बेटे आप बताइए अगर आप उस कंपनी के इंप्लॉय हैं तो क्या आप उस कंपनी के लिए गलत रिपोर्ट दे पाएंगे अगर सच में गलत हुआ है तो नहीं दे पाएंगे तो बेटे आप ना तो ऑफिसर होने चाहिए ना इंप्लॉय होने चाहिए ना की पर्सन बेटे उस व्यक्ति उस कंपनी का की व्यक्ति भी नहीं होना चाहिए की कौन चाबी वाला चाबी वाला हाँ चाबी वाला जिसके पास हर चीज की चाबी है जैसे रतन टाटा साहब के पास टीसीएस की चाबी टाटा सन्स की चाबी टाटा मोटर्स की चाबी ना तो आप उस कंपनी के डायरेक्टर होने चाहिए भाई साहब ना आप उस कंपनी के मैनेजर होने चाहिए 
और ना आप उस कंपनी के पैटर्न होने चाहिए कुछ भी नहीं हो सकते आप अगर हो तो फिर हम ऑडिटर आपको नहीं बनने देंगे डिसक्वालिफिकेशन है आप पे क्यों क्योंकि अगर आप ऑफिसर हो आप उस कंपनी के इंप्लॉय हो आप उस कंपनी के की मैनेजमेंट में आते हो तो आप उस कंपनी का ऑडिट इंडिपेंडेंटली कर ही नहीं पाओगे बेकार की बातें मत करना हम नहीं बनने देंगे नहीं नहीं कभी नहीं इन बिग प्रॉप्स देर इज ए चैलेंज एंड चांस ऑफ फेलियर तो बिग प्रॉप्स बी कर लिया बेटे बी कर लिया बी बेटे बी क्या था बी क्या था बिजनेस रिलेशन आपका उसके साथ बिजनेस रिलेशन नहीं होना चाहिए पी प्रॉप्स प्रोहिबिटेड सर्विसेज आप मत करना रिलेटिव नहीं हो सकते ऑफिसर या इंप्लॉय और की मैनेजमेंट पर्सन में भी नहीं आ सकते अब मैं आ गया जी दूसरा पी नेक्स्ट पी नेक्स्ट पी आइए आइए बेटे हम सभी बुक की तरफ भी बढ़ रहे हैं और हम बुक को भी साथ साथ देख रहे हैं मैं कहता हूं जी मैं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं आप एक बार बुक में आई जाइए आपको टेंशन हो रही है कि बुक में है या नहीं लो बेटे सिटी भी अच्छी बजाता हूं हाँ जी लो बेटा आ गया बेटा ये देखो ये लिखा है क्वेश्चन नंबर फोर बेटे पूरा लेक्चर मैंने कहा था ना एक ही कंसेप्ट पे घूमेगा और मैं उसी को एक्सप्लेन करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा अब है क्या कि आपने अगर जाने अनजाने में भी मेरी बातों को थोड़ा सा भी सुन लिया है तो वो आपके अंदर चली गई है बेटे पिछले एक घंटे से बोल रहा हूं बिना स्टॉप के कि आपको समझ आ जाए अब वो सारी बातें लिखी तो हुई है लेकिन मैं अभी लिखवा नहीं रहा जैसे मैंने ये देखिए यहां लिखा है इन बिग प्रॉप्स ये देखिए लिखा हुआ इन बिग प्रॉप्स लिखा है ये हाईलाइट कर दिया इन बिग प्रॉप्स देर इज ए चैलेंज एंड चांस ऑफ फेलियर तो बेटे बी क्या है बिजनेस रिलेशन देखो पी क्या है प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल और प्रोहिबिटेड सर्विसेस आर क्या है रिलेटिव और की मैनेजमेंट ओ क्या है ऑफिसर और इंप्लॉय पी क्या है पार्टनर और इंप्लॉय एस क्या है सिक्योरिटीज इन डेटनेस और गारंटी सी क्या है सीलिंग लिमिट सब तो बेटे मैंने यहां किया है आप बस पेपर वाले दिन एक सेंटेंस याद रखें मेरा वीडियो लेक्चर ध्यान से सुने और बेटे आप उस दिन धजिया उड़ा देंगे धजिया मैं जानता हूं क्या बेटे बी आपको समझ नहीं आया बिजनेस रिलेशन क्या पी प्रोहिबिटेड सर्विसेज समझ नहीं आया क्या आपको आर रिलेटिव समझ नहीं आया क्या आपको ओ ऑफिसर और इंप्लॉय समझ नहीं आया क्या आपको इंडिपेंडेंट समझ नहीं आया आया मुझे मालूम है आया आप मुझे बता नहीं पा रहे लेकिन मैं आपकी बात को देख रहा हूं आप मुस्करा रहे हैं आप मेरे से दूर तो हैं लेकिन मेरे दिल से दूर नहीं है बेटे मैं चाहता हूं मन से कि आप पास हो जाए इसीलिए तो इतनी मेहनत कर रहा हूं नहीं तो मैं क्यों इतना डिसक्वालिफिकेशन में इतना टाइम लगाऊं मैं चाहता हूं कि आप अगर जाने जाने में भी ये सुन लेंगे तो आप ये याद कर पाएंगे और बेटे जब याद कर पाएंगे तो पास हो जाएंगे और जब पास होंगे तो आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें बस बेटे मेरा तो ख्वाब ही है भले आप मुझे नहीं जानते मैं आपको नहीं जानता तो क्या हुआ जरूरी जानने से ही भला होता है किसी का आइए बेटे पार्टनर और इंप्लॉय ऑफ ऑफिसर और इंप्लॉय ठीक है बेटे सिक्योरिटीज और सीलिंग लिमिट आइए बेटे बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूं 
नेक्स्ट जो है ना पी उसका नाम है पार्टनर और इंप्लॉय ऑफ ऑफिसर और इंप्लॉय ऑफ दैट कंपनी आराम से कोई जल्दी है ही नहीं मैं आपसे अपनी होश में ये कह रहा हूं कि आप ऑडिटर हैं आप ऑडिटर हैं और आप उस कंपनी के ऑडिटर हैं ये लाल वाली झोपड़ी के तो आप ऑडिटर तभी बन सकते हैं अगर आप ना तो इसके ऑफिसर हो और ना इंप्लॉय हो और आपका आप रामलाल है मान लेते हैं आप सीए किया हुआ आपने आप ऑफिसर हैं उसके कोई बात नहीं लेकिन आपने एक पार्टनरशिप फॉर्म और खोली हुई है उसमें उसमें श्यामलाल आपका पार्टनर है आप रामलाल है मैं आपको कह रहा हूं आप रामलाल हैं आप उस कंपनी के ऑफिसर हैं इसलिए आप तो नहीं बन सकते लेकिन आपका कोई पार्टनर आपने एक काम और धंधा खोला हुआ है धंधो धंधो या आप ही का कोई इंप्लॉय वो भी सी है समझना ध्यान से गहराई से आप अगर खुद ऑफिसर हो और खुद इंप्लॉय हो या खुद की मैनेजमेंट में हो तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते दूसरी बात आप किस आपका कोई आप ऑफिसर या इंप्लॉय तो हो और आपका कोई पार्टनर है या आप ही का कोई इंप्लॉय है वो भी सी है तो वो भी इस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते मैं फिर रिपीट करूंगा आप डायरेक्टली ऑफिसर और डायरेक्टली इंप्लॉय हो उस कंपनी के तो आप उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते ठीक है आप नहीं कर सकते आपने क्या किया एक पार्टनरशिप फॉर्म ओपन की उसमें पार्टनर को रख लिया या एक इंप्लॉय को इंप्लॉय को रख लिया वो भी सी है तो वो भी वो भी इस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता ये कह रहे समझ आया क्यों क्योंकि आप उस पार्टनर की बातों को इन्फ्लुएंस कर दोगे क्योंकि आप तो ऑफिसर हो इसका मतलब कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो बेटे मैं आपको यही तो कहने जा रहा हूं कि आप ऐसा नहीं कर सकते अब आ गया जी मैं मैं दोबारा से दोबारा से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ रहा हूं फिर मैं एक साथ सारे समझाऊंगा मैंने ये पूरी लिस्ट अभी अभी दिखाई आपको अब मैं आ रहा हूं बेटे एस इन बिग प्रॉप्स देर इज ए चैलेंज एंड चांस एस में आ गया बेटे एस एस का मतलब है सिक्योरिटीज इन डेटनेस स्लैश गारंटी आराम से बेटे अगर आप एज एन सी ए हो और आपने इस कंपनी की जिसके आप ऑडिटर बनने की इच्छा रखते हो उस कंपनी की सिक्योरिटीज को खरीदा हुआ है सिक्योरिटीज को खरीदा है सिक्योरिटीज क्या इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स डिवेंचर्स डेरिवेटिव फ्यूचर ऑप्शन बेटे सिक्योरिटी की डेफिनेशन इतनी बड़ी है या आपने इस कंपनी से उधार लिया हुआ है इन 
इंडेटनेस कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है या आपने इस कंपनी को किसी के बिहाफ में गारंटी दी हुई है आराम से बेटे कोई जल्दी नहीं मैं एक दो बातें तो रह गई मैं कह रहा हूं आप इन सभी केसेस में ऑडिटर नहीं बन सकते मैं रिपीट करूंगा अगर आप एक कंपनी के ऑडिटर बनना चाहते हो तो आप इस कंपनी की सिक्योरिटीज को मत ओन करो फिर लॉ में एक्सेप्शन आ गई ठीक है आप ओन कर सकते हो लेकिन पांच लाख रुपए से ज्यादा की फेस वैल्यू के शेयर्स सिक्योरिटीज मत लो इस कंपनी से उधार मत लो इंडेटेड मत हो जाओ और इस कंपनी को किसी के लिए गारंटी मत दो कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो मैं दे दूंगा तो बेटे तीनों बातें वर्जित हैं इसके अलावा आप तो ये कर ही नहीं सकते आपका कोई रिलेटिव भी इनकी इनकी सिक्योरिटीज इनकी गारंटी और इनकी इनडेटनेस नहीं कर सकता वही रिलेटिव जो अभी मैंने डेफिनेशन बताई थी हा अगर उस रिलेटिव ने एक लाख तक के शेयर्स लिए हुए हैं या एक लाख तक का उधार है या एक लाख तक की गारंटी है तो चलेगा पहले हजार था अब एक लाख हो गया बुक में ठीक कराऊंगा मैं भुवेश आनंद बस आखिरी पड़ाव में हूं और बेटे मैं मैं आपको सी बताने जा रहा हूं क्या सी क्या बेटे बेटे कॉर्पोरेट एक कंपनी अदर देन एलएलपी अदर देन एलएलपी कैन नॉट बिकम द ऑडिटर और बेटे लास्ट में लास्ट है सी सीलिंग ऑफ ऑडिट्स आप ये बताइए कि इतने नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ रहे हैं पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास ही अगर सारा काम रहेगा तो बेटे बड़ी मछली तो छोटी छोटी मछलियों को खा जाएगी तो उस बात को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया कि अगर आपके पास 20 से ज्यादा ऑडिट है बीस है तो आप 21वें को नहीं एक्सेप्ट कर सकते या तो इसमें से किसी को रिजाइन करो फिर इसके ऑडिटर बनो मोटा मोटी देर इज अ सीलिंग ऑन द नंबर ऑफ ऑडिट्स आप उससे ज्यादा ऑडिटर नहीं बन सकते तो आइए जी मैं बुक में ले चलू थोड़ा सा मेरे को मालूम है बेटा आप थक गए हो पांच मिनट की बात है बेटे बस मैंने रिवाइज कराना है बताना है कि मैंने क्या बताया क्वेश्चन फोर पेज सेवनटीन बेटे पहला अब मैंने सेंटेंस से याद करा दिया है यहां पर मैंने आगे पीछे लिखा कोई घबराना नहीं है अ बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड अंडर लिमिटेड लाइब्रेटी पार्टनरशिप एक्ट कैन नॉट बिकम अ ऑडिटर लास्ट वाला बेटे सेकंड लास्ट सेकंड लास्ट कॉर्पोरेट इन बिग प्रॉप्स देर इज ए चैलेंज एंड चांस ऑफ फेलियर चैलेंज एन ऑफिसर और इंप्लॉय इन बिग प्रॉप्स में आ रहा है ऑफिसर और इंप्लॉय नहीं बन सकता अ पर्सन हु पार्टनर और हु इंप्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और इंप्लॉय ऑफ अ कंपनी अब देखो कितनी जल्दी समझ आ रहा है अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव या तो वो खुद या उसका रिश्तेदार और पार्टनर होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट और इट सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी प्रोवाइडेड बेटे मैंने चित्र बना के दिखाया था प्रोवाइडेड द रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट एज द कंपनी ऑफ द वैल्यू एक्सीडिंग लाख कर लीजिए बेटे फेस वैल्यू एक लाख है मार्केट वैल्यू कुछ भी हो सकती है दो लाख तीन लाख हो सकती है फेस वैल्यू वन लाख है 
is indebted to the company or its subsidiary or associate this is this has given a guarantee बेटे देखो आराम से बेटे मैंने सारी बातें आपको उस सेंटेंस से समझा दी अब आप ये जब पढ़ोगे ना तो बेटे आपको लगेगा आपके साथ मजाक हो रहा है मजाक हो रहा है और बेटे उसके बाद मैंने ये आपके लिए एक टेबल बना दिया ये देखो बेटे ये 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 देखो बेटे ये ये आपके लिए मैंने उस दिन के लिए प्रिपेयर किया है बेटे सारा शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है प्यार है बेटे पढ़ लो बेटे एक मिनट लगेगा पढ़ लो बेटे मुझे अच्छा लगेगा आप पढ़ोगे तो प्लीज बेटे मैंने इसमें लिखा है कि डिसक्वालिफिकेशन कब होनी चाहिए जब वो अपॉइंटमेंट कर रहा है तब या उससे पहले या उसके बाद वो समझा चुका हूं आपको मैरिज कर देकर और डिसक्वालिफिकेशन के लिए बस बेटे ये सेंटेंस याद रखना है इन बिग प्रॉप्स देर इज ए चैलेंज एंड चांस ऑफ फेलियर बेटे उसके बाद ये सारे नो के नो बातें याद आ जाएंगी और नेक्स्ट पेज में देखो लिखा हुआ है अ पर्सन हु इज इन एम्प्लॉयमेंट दिस इज ठीक है ठीक है जी फ्रॉड नहीं होना चाहिए Failure, F, failure, failure भी बताया F, in big problems there is the challenge and chance of failure, F रह गया था Fraud, अगर उसने पहले से उस company के साथ fraud किया है, पढ़ते हैं A person who has convicted by a court of an offense involving fixed fraud and a period of 10 years नहीं बन सकता बेटे चोरी पहले ही कर चुके हो दस साल तक नहीं बना सकते अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ दिस 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 अपॉइंटमेंट ऑफ दिस बेटे एक सीलिंग वाली बात रह गई कोई बात नहीं अभी आगे कवर करेंगे आइए हम लास्ट में एक बार दोबारा से उस सेंटेंस को लिखे और हम सारी बातों को एक बार और समझ लें इन बिग प्रॉप्स देर इज अ चांस एंड चैलेंज आगे पीछे भी हो सकता है उसमें क्या दोनों ही सीन ऑफ फेलियर आराम से बेटे आराम से बी पी आर ओ पी एस सी सी एफ बस बेटे आप समझ लो डिस्कालीफिकेशन आपको हो गई बस आपने सेंटेंस कर लिया बाय बाय टाटा बाय बाय नेक्स्ट लेक्चर थ्री में मिलेंगे